നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ കെമിസ്ട്രിയിലെ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ മാർക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് ലെവൻ മാർക്കിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രിയിലെ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ആക്റ്റീവ് റേസ് ബൈ സെർട്ടൈൻ ന്യൂക്ലിയേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡി കെ ഓഫ് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ന്യൂക്ലിയേ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ സച്ച് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതായത് സെർട്ടൈൻ ആക്റ്റീവ് റേസ് വെച്ചിട്ട് ആക്റ്റീവ് അപ്പോൾ അൽഫ റേസ് ബീറ്റ റേസ് പോലത്തെ റേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എമിഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് ആ എലമെൻറ്റിലേക്ക് തട്ടി അതിൽ നിന്ന് എമിഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം എന്താണ് അത് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് എ റേഡിയോ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ഈസ് എ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഡി കെ ഓഫ് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് അതായത് ഒരു സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി നശിച്ചു പോകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുക അത് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ ഡി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ലാൻഡ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് മാസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ സം ഓഫ് ദി മാസസ് ഓഫ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എടുത്താൽ ഒരു ആറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആവാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ സമ്മും ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇവരുടെ സമ്മ ഉണ്ടാവുക അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്രം ദ കമ്പോണൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈൻഡിങ് എനർജി അതും സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മളുള്ള ബന്ധവും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതെങ്ങനെ കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ബൈൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ടുഗേദർ ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് ആർ റെഫേർഡ് ആസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ ഓൺലി ഇഫ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് വിത്തിൻ ദ വിത്തിൻ ഇറ്റ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസ് പ്രസൻറ്റ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അൺസ്റ്റേബിൾ പിന്നെ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാം ദ ആർ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സസ് ആണ് അതേപോലെ ദ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഓൺ ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രിറ്റിക്കൽ മാസ് ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ടു സസ്റ്റെയിൻ എഫിഷ്യൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ഒരു ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ മാസ് ക്രിറ്റിക്കൽ മാസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ക്രിറ്റിക്കൽ മാസിന് കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഭയങ്കര എക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് വരെ എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആറ്റം ബോംബ് എൻ ആറ്റം ബോംബ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആറ്റം ബോംബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജ
എന്താണ് ട്രൈസേഴ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഐസോടോപ്സിൻസ് ട്രൈസേഴ്സ് ഈ ഐസോടോപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടാങ്കിങ് ഓർ ലേബലിംഗ് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫെയ്റ്റ് ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ട്രേസ്ഡ് കാൾഡ് ട്രൈസേഴ്സ് ട്രൈസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്നാ പറയുന്നത് എന്താണ് അയോഡിൻ എന്താണ് തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അയോഡിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സോഡിയം എന്താണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ വല്ല ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ എന്താണ് സോഡിയം ഐസോട്രോപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറ